Olá! Você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Por que tanto silêncio, meus amores? Vamos ver né, aqui para as pessoas que estão aí esperando, de repente, né, uma comunicação. Ele ou ela está desistindo de você? Vamos ver aqui, né? Esse afastamento acaba? Como que ele ou ela está hoje em relação a você, consulente? Então já mentaliza essa pessoa... Traga a energia dele aqui, né? Dele, dela, aqui para sua leitura. E escolha aqui a sua opção. Hoje eu trouxe aqui um oráculo, né? É, para você escolher sua opção, consulente. Olha, a primeira, a primeira opção é essa cartinha aqui, ó. Primeira opção é essa cartinha. Atrás tem uma mensagem, tá, gente? No final eu vou falar a mensagem que você escolheu, tá bom? Então, ó, a primeira opção é essa, né? É, e a segunda opção é essa aqui, ó. Então, veja qual que chama mais a sua atenção. Se você ficar em dúvida, você pode sim assistir as duas, tá? Não tem problema, porque aí você vai ver qual que, re... qual que ressoa melhor, né? As leituras aqui do canal <coughs> são todas coletivas, gente. Então, às vezes, né? Uma pode ressoar mais do que a outra. Então, fiquem à vontade. Aí, quanto à escolha, quem tiver mais de um pretendente também... Pode escolher uma opção para cada pretendente, né? Então, fiquem à vontade aqui quanto à escolha. E a, e a opção que você escolher também vai ter uma mensagem aí no finalzinho, né? Como aconselhamento para você. Que tá atrás da carta, tá bom? Então, ó, veja qual que chama mais a sua atenção. Já quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares, tá, gente? Somente essas aqui que são gerais e gratuitas. E que os vídeos não têm prazo de validade, são para o momento que você encontra, a partir do momento que você assiste. E você que chegou aqui hoje, que ainda não me conhecia, seja muito bem-vindo, te convido, venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos, porque todos os dias, a partir das 17h30, horário de Brasília, já tem vídeo novo saindo aqui para você com temas variados, tá, gente? Temas diferentes, todos os dias, né? Vou mudando aqui os temas. É, e, e você não vai querer perder, né? Então já se inscreva aí pra você não perder nada, pra você não ficar de fora, consulente. E vamos começando, então, ó, pra quem escolheu aqui o... Essa cartinha, né? O oráculo aqui do coração, aqui. Vamos ver, então. Por que será que tanto silêncio, hein, consulente? Vamos ver aqui. Vamos perguntar para o tarô hoje, né? Por que tanto silêncio dessa pessoa aqui em relação a você, consulente? Vou colocar aqui, tá, gente? Ó, aqui fica melhor, que assim não cai, né? Mas vamos lá, ó. Por que tanto silêncio, tarô? Só porque eu falei que não cai, tá caindo, né, gente? Mas vamos lá. Vamos arrumar aqui agora, ó. Vamos lá. Aqui. Por que tanto silêncio? Vamos lá, pessoal. Mentaliza aí o seu ser de luz. Por que tanto silêncio? Ele ou ela está desistindo do consulente? Esse afastamento acaba? Como que ele ou ela está hoje? Né? Vamos perguntar tudo isso, hein, gente? Então já mentaliza aí o seu ser de luz. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Por que tanto silêncio? Por que tanto silêncio? Vamos ver aqui o que o Tarô nos diz. Seis de copas. Gente, olha. Aqui está dizendo que essa pessoa já está com saudade de você, viu? Já logo na primeira aqui, né? Tá em silêncio, mas tá com saudade, ó. Tá tentando manter o lado racional, né? Tá usando mais a razão do que a emoção aqui. E a carta do seis de paus. É, essa pessoa aqui, gente, tá querendo ser né, duro, né? Aqui na queda, tá tentando usar mais a razão do que a emoção, olha. Saiba que com saudades, essa pessoa aqui já está... Né? Mas só que tá querendo aqui usar um lado mais racional. Essa pessoa tá querendo sair vitorioso aqui de alguma situação. Vamos tirar mais algumas cartinhas aqui? Vou tirar mais duas aqui, gente, nesse deck. Vamos ver? Por que tanto silêncio, Tarô? Por que tanto silêncio? A carta do mundo. O que mais? Por que tanto silêncio? E a carta do Eremita, olha gente, é o seguinte, né, essa pessoa aqui sabe que para poder estar com você vai ter que te oferecer um novo ciclo, né, vocês vão ter que é, iniciar um novo ciclo, porque aqui, ó, pelo que eu estou vendo aqui no seu jogo de hoje, 
teve uma finalização aqui de um ciclo, né? A carta do mundo fala de finalização de um ciclo para poder iniciar um novo ciclo, né? Então, assim, e essa pessoa se mantendo, ó, em distanciamento, a carta do ermitão aqui, até que inicie esse novo ciclo, né? Então, assim, é um momento, tá, meus amores? Aqui, ó, a pessoa já está com saudade de você, pensa nos momentos que vocês estiveram juntos, de uma forma nostálgica, lembra desses momentos, mas tá nesse momento aqui agora, ó, tá deixando mais a razão dominar a emoção. É como se estivesse querendo sair vitorioso de alguma coisa aqui, de alguma situação aí entre vocês, de repente de demonstrar que ele consegue, que ele pode, que ele, talvez até, gente, é assim uma... Sabe quando a pessoa fica é, se defendendo, né, até do sentimento aqui? Então, a pessoa quer mostrar que ele consegue sair vitorioso, né? Então, tá usando toda, totalmente, né, o lado racional para manter esse distanciamento, mesmo com saudades, tá? Porque foi a primeira carta que saiu aqui para você, foi a carta da saudade. E aqui, ó, a carta do mundo. Então, é uma finalização de ciclo, gente. Aqui, provavelmente vocês ainda vão ter uma nova oportunidade com essa pessoa, um novo ciclo. Mas primeiro tem que ser encerrado um ciclo para iniciar o outro, né? Mas vamos perguntar também para o Baralho Cigano. Baralho Cigano, por que tanto silêncio? Esse ser de luz aí com o consulente, por que tanto silêncio? A carta dos lírios, ó, fala de harmonização, né? Da pessoa buscando se harmonizar, né? De repente está precisando de um tempo. E aqui a carta do mensageiro, então é exatamente isso, gente, olha. É um término de ciclo aqui, né, uma finalização de ciclo. Essa pessoa tá sentindo a necessidade de, de, de manter um, um, de ter um tempinho para ele, né? De ter um espaço aqui para ele, um momento de reflexão, um momento para pensar nas coisas da vida dele, usando aqui totalmente a razão, como eu falei. Então, não tá no momento, assim, de... de Pensar no coração. Tem saudade, mas tá achando que nesse momento é melhor se dedicar mais aqui à parte racional do que à parte emocional, tá? Então, é um tempo que essa pessoa está precisando para refletir. Porém, olha, aqui quando eu perguntei para o baralho cigano, ó, depois da harmonização, né? Vem a comunicação, né? Então, a pessoa tá, tá precisando desse tempinho, gente. E quando sai a carta do ermitão... Aqui, eu sempre falo aí pra vocês, né, quando sai aqui nas minhas leituras, que quando sai essa carta, é importante que você dê esse tempo pra pessoa, né? Porque se a pessoa não tá com aquela disponibilidade pra conversar, então não é o momento certo, né, pra ter uma conversa aqui ainda. Então, por isso que tá em silêncio, né? É, tá precisando desse tempo, meus amores. Por mais que aqui, ó, já saiu um novo ciclo, né, tem essa questão do novo ciclo, mas... Ainda, ó, tá no silêncio. Primeiro uma harmonização para depois uma comunicação, tá? Então aqui, né, é claro que você não é obrigado a ficar esperando pelo outro. Eu sempre falo isso aqui também nas minhas leituras, né? Pra ninguém ficar é, aí parado esperando, né? Mas nesse momento aqui, o, o melhor a se fazer é dar esse tempo mesmo pra pessoa, já que ela tá precisando, né, pelo que, tô, pelo que eu estou vendo aqui na sua leitura de hoje. Vamos ver qual que é a energia né, que essa pessoa vibra. Qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente, Tarot? Qual é a energia que ele ou ela vibra? <risos> Olha só. A carta dos namorados. Então, essa pessoa tá querendo já ter você nos braços, né? Sente falta, ó. Tá vendo? É, mas a gente vai perguntar aqui se tá desistindo de você, né? Aqui, por, por enquanto, eu tô vendo que é um tempo que essa pessoa tá precisando, né? Pra poder ficar reflexivo, pra poder pensar na vida, né? Aqui, mas já tá querendo, ó. Já tá vibrando, ó, os namorados aqui em relação a você. Sente bastante falta, ó, de ter você nos braços aqui. Mas vamos perguntar pro tarô. Ele ou ela está desistindo do consulente, tarô? Ele ou ela está desistindo do consulente. Vamos ver, né? Ele ou ela está desistindo do consulente. Saiu aqui o nove de ouros. A carta do três de copas. E 
a carta do cinco de ouros? Olha, gente, é o seguinte. Não é que essa pessoa esteja desistindo de você, tá? É que essa pessoa aqui, neste momento, ó, tá focando mais nele, tá? Tá aqui, ó, na carta da, do nove de ouros, né? Querendo a plenitude dele. Sabe a pessoa quando fica pensando só nas coisas dele, acha que não é o momento para investir num relacionamento, ó? Três de copas. Essa pessoa gosta de estar com você, pelo que eu estou vendo aqui. Já tinha saído aqui, né? Ó, a carta também aqui do, dos namorados, né? Então, é uma pessoa que gosta de estar com você. Só que não é só com você nesse momento, consulente, ó. Tá vendo? Três de copas. Essa pessoa gosta de celebrar o seu lado. Mas também pode ter um apego à vida de solteiro. Também pode ter alguns contatinhos. Então, gente, não é uma desistência... Mas é como se essa pessoa tivesse, assim, não tá disponível para um relacionamento, de repente ali, ó, sólido, firme, aí só com você, entendeu, consulente, agora. Porque tá mais, ó, preocupado com as coisas da vida dele e focar nas coisas da vida dele aqui. E quando eu falo nas coisas da vida dele, não tô falando só na, na vida amorosa, não, tá, gente? Aqui é muito mais na vida financeira, na, na plenitude, de repente, profissional, entendeu? E aí, enquanto isso, essa pessoa não quer ter um vínculo maior, entendeu? É com ninguém, não é com você, é com ninguém, tá? É uma pessoa que tá focando numa outra área aqui, ó. Como eu falei desde o começo da sua leitura, consulente, ó. A pessoa tá na energia do rei de, de espadas, né? Então tá sendo, assim, mais... É racional, entendeu? Mais racional do que emocional. É, e eu perguntei, né, se tá desistindo? Olha, gente, não é que esteja desistindo, né? É que tá num momento aqui de, de ficar sozinho, num momento de, 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 de ficar aqui até mesmo... Essa carta, né, mostra um abandono, né, um certo abandono. Então, essa pessoa aqui é como se não fosse de ninguém, né? Sabe, não tá querendo ser de ninguém, né? Eu, não sou de, eu sou de todo mundo e eu sou de ninguém. Tem uma música que fala assim, né? Então, ó, é, é mais ou menos esse momento aqui dessa pessoa, entendeu? É, eu sou de todo mundo e ao mesmo tempo eu não sou de ninguém. Entendeu, consulente? Então, não tá assim é, no momento pra focar em relacionamento, tá? Mas não é porque tá desistindo de você ou porque tem, você tem algum... Ai, não gostou de mim, né? Às vezes a gente fica pensando isso, né? Ah, não gostou não? Pelo contrário, de você essa pessoa tem saudades, ó. Pensa nos momentos que vocês tiveram, ó. Deseja ter você nos braços, deseja ter momentos a dois. Só que, pelo visto aqui, gente, ainda não tá pronto para o tipo de relacionamento que talvez você deseje com essa pessoa, tá? Porque pelo que eu tô vendo aqui, ó, para estar tá com você vai ter que iniciar um novo ciclo. E essa pessoa aqui tá meio que assim, nesse momento, ó, não querendo focar em relacionamento, tá? Então, o que, que eu vou falar aqui pra você? É uma desistência? Não é. Mas, é, veja se faz sentido pra você essa pessoa, nesse momento. Porque se você estiver querendo alguma coisa mais sólida, aquele relacionamento certinho, direitinho, ainda não é o momento com essa pessoa aqui. Tá? Não quer dizer que nunca vai chegar esse momento. Pode chegar, gente. Daqui a pouco a pessoa muda, né? Mas, tanto é que eu trago aqui, né? Todo dia as leituras pra vocês. Mas pode levar um tempo, né? Então, eu sempre falo, não esperem esperando, né? Vamos perguntar mais um pouco aqui. Ele ou ela está desistindo do consulente, Tarô? Ele ou ela está desistindo? Olha, gente, não tá. E ainda vai vir te mandando mensagem aqui rapidinho. Olha aí o oito de pau, gente. Aquela carta que eu sempre falo pra vocês, ó. De um a três dias, né? Pra muita gente, né? Eu sei que às vezes, né? Não é todo mundo que recebe. Mas, meus amores, é, acredite vocês ou não, né? Eu recebo muitos, muitos comentários de pessoas que recebem. Inclusive na hora da leitura. Senão eu não estaria aqui falando pra você. Né? Então... Eu não me incomodo aí com de vez em quando algumas pessoas fazem comentários, né, desagradáveis. O meu trabalho é fazer o que eu tô fazendo aqui pra vocês, né? E falar o que eu estou vendo aqui nas cartas. Com certeza, né? 
para várias pessoas aqui, dá direitinho, se tiver ressoando a leitura aqui com você, consulente, ó, você deve receber a mensagem dessa pessoa de um a três dias, tá? Muitos talvez recebam até hoje, né? Talvez você esteja recebendo algumas mensagens, né? Dessa pessoa. Só que como eu falei, gente, ó, fica o um sinalzinho de alerta aí, né? Essa pessoa aqui ainda não tá pronto para um relacionamento é, mais fechado, entendeu? Mas assim, só você e ele, tá? Se você tiver interesse, de repente, em algo mais casual, essa pessoa vai querer ter você nos braços, tá? Porque não desistiu de você. Só que eu não sei se o tipo de relacionamento que tem pra te oferecer é interessante pra você, consulente. Vamos lá, ele ou ela está desistindo do consulente? Ele ou ela está desistindo? Aqui eu já vi que não, tá, gente? É, ó, a torre, tá vendo? Saiu aqui a carta da transformação. Então, essa pessoa te procura, mas só que depois se afasta de novo. Entendeu, meus amores? Aqui, a falta de disponibilidade, ó, é, uma, é, é aqui, ó. Procura você, como eu falei, rápido, né? Um, 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 vai te procurar, vai te mandar mensagem, talvez não tenha nem parado de te mandar mensagem, não sei, né, em alguns casos aí. Só que, ó, em seguida, se distancia, né? Então, precisa ver, né, aqui, se, se você é, tá aberta a esse tipo de relacionamento, meus amores, tá? Porque é importante, né, saber o que, que você quer pra você. Ah, Fênix, eu não quero esse tipo de relacionamento. Então, na hora que a pessoa vier te procurar, né, consulente, aí você veja de que forma você vai se posicionar, né, com essa pessoa. Porque aqui eu tô perguntando pro tarô se a pessoa tá desistindo de você. Eu não posso falar pra você que tá desistindo se a pessoa vai te mandar mensagem te procurando. Como é que eu faço isso, meus amores? Não tem como, né? Não tá desistindo. Só que o que tem pra oferecer talvez não seja o que você queira receber. Simples assim, tá bom? Aí cada um sabe da, né, do, que, do que serve pra ele ou não, né? De repente, eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham aqui que gostam dos relacionamentos mais casuais. Tem várias pessoas aqui que me acompanham também. Então se você que tá me assistindo, Fênix, é isso mesmo que eu quero, ó. Então saiba que você vai receber o contato dessa pessoa e não demora. Por quê? Porque tá com saudade, ó. Tá querendo você nos braços. Ainda que sejam para alguns momentos, tá? Talvez não vai ser para ficar. Mas, não, aliás, não é para ficar, né? Porque aqui saiu a torre, ó. Mas é para alguns momentos. Veja se vale a pena para você, meus amores, tá bom? É, nesse, essa pessoa está, sim, nesse momento, né? Em fazer o quê? Então, é por isso, né? Que mantém o silêncio. Por isso que se mantém um pouco distante, ó. Tá pensando na vida. Aqui precisa primeiro, né? Como eu falei, de se harmonizar para depois... Vim falar com você, se bem que falar com você vai vir, né? Agora, você que vai ter que analisar se o que a pessoa tem pra te oferecer é o que você deseja receber, tá bom? Porque nem sempre, né? Nem sempre a pessoa, nem sempre a pessoa vem procurando a gente, trazendo aquilo que a gente quer, né? Então, aí que tá a, ou, a questão, né? Mas vamos lá. Ele ou ela está desistindo do consulente... Baralho cigano tá desistindo, olha a carta do cachorro, gente, não, não está desistindo. Quer manter uma amizade aí com você, né? Abertura de caminhos, né? Quer ter os caminhos abertos aí com você. Na hora que quiser chegar, quer chegar, entendeu? Precisa ver se na hora que quiser chegar, você vai estar tá querendo receber também, né? Às vezes a pessoa quer chegar do jeito dele, como eu falei aqui, mas não é o seu jeito. Então aí você vai analisando, tá bom, consulente? O que mais, ó? E será que esse afastamento acaba? Vamos ver, né, gente? Porque aqui eu já vi que acaba, né? Que a pessoa vem te procurar. Mas vamos ver como é que vem, né? Esse afastamento acaba... Tarô, esse afastamento acaba... Esse afastamento acaba... Vamos ver aqui, né? Esse afastamento acaba... Olha, gente, acaba, tá? Essa pessoa, a tendência é dessa pessoa ainda te oferecer algo a mais. Olha o cavaleiro de ouros, tá vendo? Ainda vai fazer uma movimentação aqui. Ah, Fênix, mas será que demora? Gente, demora, viu? Por quê? Porque o cavaleiro de ouros é o mais lento de todos os cavaleiros do tarô. É o de ouros, é o mais demorado, tá? Então, então talvez demore um pouco, né? Estrela, então vem cura, ó. 
Esse afastamento acaba? Acaba. Ó, quatro de paus, a carta do relacionamento, da pessoa assumindo um relacionamento com você. Tem chance dessa pessoa assumir um relacionamento com você? Ó, tem. Tá? Só que, ó, consulente, deixa eu conversar com você aqui agora, né? Te falar uma coisa. Não é aceitando o que você não quer que a pessoa vai te oferecer o que você quer. Como assim? Ó, vamos parar pra pensar. Se a pessoa vem te oferecendo encontros casuais, se a pessoa vem te oferecendo... Ah, eu tô aqui, né, numa fase de, de, de não me prender a nada, nem a ninguém. Eu não sou de ninguém, né? Eu sou de todo mundo, mas não sou de ninguém. Se você continuar aceitando isso, essa pessoa vai achar que o relacionamento sólido, de repente, não é com você, né? Entendeu, consulente? Então, tem essas coisas aí, né? Tem que ver o que, que você quer pra você. E se posicionar de acordo com o que você quer. Que aí, ó, aqui, né, tá dizendo que o afastamento acaba, porque vai chegar numa hora, provavelmente, que essa pessoa já tá sentindo sua falta, tá sentindo saudade, vai parar pra pensar, epa, essa vida de, de, de oba-oba, tudo bem que eu tenho outras pessoas, mas eu não tenho aquela pessoa que eu quero, né, porque aquela pessoa que eu quero não quer oba-oba, não quer essa coisa, né, não quer essa vida louca, né, de repente... Entendeu, consulente? Então, tem essa coisa aí, né? A gente tem que saber se posicionar em tudo na vida. Tudo que a gente quer, tudo que a gente é, deseja pra, pra gente. A gente tem que sinalizar pro universo, né? Agir da forma que você vai estar tá sendo verdadeiro com você. Não é nem por causa do outro, gente, ó. Não é nem por causa do outro. É porque se você quer um, um relacionamento sólido e você se submete a algo que não é o que você quer você vai ter se sentir mal com aquilo. Diferente da pessoa que não tá nessa, nessa vibração. Quando a pessoa quer ou alguma coisa mais casual, ela não vai se sentir mal com aquilo, gente. Porque ela também tá aproveitando o momento. Entendeu? Então, né, tem essa, essa diferença. Né? Eu gosto de explicar bem aqui nas minhas leituras, é, porque meu trabalho aqui é, é, é para né, ser um tarô mais terapêutico aqui para vocês, né? Eu já tô aqui há bastante tempo, gente, no YouTube, entendeu? Então, eu gosto de fazer o trabalho do jeito que, que, eu, que eu acredito, que eu identifico, né? Que eu me identifico. E, e aqui, gente, o relacionamento é a mesma coisa, né? Você tem que ver com o que, que você se identifica. O que que é, o que que vai te fazer bem, o que que vai te agregar valor, o que que vai, né? Então, aqui, ó, tá saindo que o afastamento acaba, né? Vem cura, ó. Vem a, uma, a pessoa assumindo um relacionamento, ó com você, mas eu vou ser bem sincera, vai depender muito de como você vai se posicionar com essa pessoa, né? não é aceitando tudo que a pessoa faz, do jeito que ele faz, que você vai né, conseguir de repente o que você quer, né? não é assim, tá? A gente tem que se posicionar, né? muitas vezes. Vamos perguntar aqui também, ó. esse afastamento acaba, Tarô? Esse afastamento acaba... Olha, acaba, né? A carta do carro, né? A pessoa escolhendo o caminho que quer seguir. O caminho que leva até você. Tem muita chance aqui, gente, né? O afastamento acaba. Cinco de ouros. Olha, já tinha saído cinco de ouros aqui, ó. Então, na hora que essa pessoa se sentir sozinho, ao ponto de... Ao ponto de perceber que... Só dessa forma aqui pra poder estar tá com você, né, consulente? Aí sim você vai abrir a porta, né? Pra ele ou pra ela aqui, ó. Né? Então, aí que tá, né? O ponto da questão, né, consulente? Olha, analise bem isso aqui, né? Que tá saindo aqui pra você. Então, o afastamento acaba. Vem cura. Vem uma proposta de estabilidade. Vem, né, um, assumir um relacionamento com você. Mas na hora que essa pessoa perceber que pra isso, né? Pra você abrir a porta do seu coração aqui pra receber essa pessoa. Essa pessoa talvez tenha que vir um pouco diferente, né? Olha, né? Querendo algo a mais aqui. Então, né? Faça a sua reflexão aí, consulente. Vamos lá. Vamos perguntar pro baralho cigano também. Esse afastamento acaba, baralho cigano? Esse afastamento acaba. Aqui saiu os livros... 
e o homem. É, na hora que essa pessoa se abrir, né? para o relacionamento a dois. Aí acaba, né, gente? Aí o distanciamento acaba, porque aí vai estar tá alinhado com o que você deseja. Então, né? Tá vendo que pra tudo se tem um jeito, né, meus amores? Pra tudo dá-se um jeito. Então, aqui tá saindo o que acaba. Mas como eu já expliquei, né, gente? Vai depender muito de como você vai se posicionar, tá bom? E deve demorar um pouquinho aqui, né? Cavaleiro de ouros. Agora, como que essa pessoa está né, em relação a você hoje? Vamos perguntar aqui pro tarô? E como que ele ou ela está hoje, então, tarô? Em relação ao consulente, hein? Como que essa pessoa está hoje em relação ao consulente? Vamos ver aqui agora. Como que ele ou ela está hoje em relação ao consulente? Vamos ver. Olha, oito de paus, já tinha saído ali, ó. Lembra que eu falei pra você? A pessoa vai te mandar mensagem, consulente. Saíram duas vezes aqui pra você. Vai te mandar mensagem. De um a três dias. Quem recebeu aqui agora me conta. Mas pode ser que não venha ainda pronto. Do jeito que você deseja. Tá? Então tenha isso em mente, né? Vamos abaixar aqui um pouquinho. Pra eu colocar as cartas aqui. Ó. Oito de paus. Como é que tá hoje? Doidinho pra falar com você. A carta do sete de espadas. É, mas pode agir pelas suas costas, ó. Hoje não tá, né? Lá muito... Tá na energia do 3 de copas aqui, né? A carta do sete de espadas mostra uma pessoa que age pelas costas do outro. Talvez fazendo coisas aqui que você não sabe, né? Talvez, né? É, e o oito de copas, ó. Nesse momento aqui, agora, que você tá assistindo a leitura. Como eu falei, né? Como é que tá hoje, hoje, ó. Tem sentimentos por você, tá? Mas resolveu, ó. Tá, tá num momento... De seguir sozinho, entendeu, gente? Eu expliquei ali no comecinho da leitura. Tá num momento de, né, de querer, de repente, um, um três de copas, de, de querer aqui, né, o um nove de ouros. Tá focando nele, sou de todo mundo, não sou de ninguém. O que não vai impedir de te procurar também. Porque você também é todo mundo, né, consulente. Então, né, de repente você tem que mostrar pra pessoa que você não é todo mundo, <risos> Então, tem essa questão aí, gente, ó. Né? Eu já expliquei, gente. Eu não vou ficar né, falando mais vezes aqui, porque eu acho que vocês já entenderam, né, aqui. Então, como é que tá hoje? Vai te procurar, tá? Mas só que ainda vem aqui, ó, no set de espadas, né? Com coisas aí, né? Escondidas, sem que você saiba, dando umas fugidinha, né? Tá vendo que essa pessoa aqui tá fugindo, né? Ali tá escapando, né? Então vem escapando, ó. Vem ainda deixando de lado o sentimento que tem aí por você. Então veja se faz sentido. Mas que vai te procurar, vai, né? Porque, ó, a pessoa quer ter você nos braços. Né? Então você é alguém que traz saudades pra ele ou pra ela aqui. É alguém que mexeu com essa pessoa de alguma forma, né? Então, vamos perguntar aqui também. Como que ele ou ela está hoje em relação ao consulente? Buscando, ó, equilibrar as coisas com você. Às vezes até te testando, hein, consulente? Cuidado, né? Às vezes até vendo o que, que você aceita, o que você não aceita, né? O que mais, ó? É, ó. Buscando equilibrar as coisas para te propor uma, um, um relacionamento. Ó, quatro de pau, gente. A carta da celebração que saiu aqui, ó. Tá? Então, tá... É como se tivesse te... Né? Te testando aí também um pouco, viu? Pra ver se você é a pessoa, né? Pra ter um relacionamento ali com ele ou com ela. Olha, gente, se eu tiver... Se eu, se eu tiver que te dar um... Aqui vendo, né? A sua, a sua leitura. De acordo com essa leitura. Um aconselhamento que eu posso te dar. É pra você... Seguir... O que você quer para sua vida. Seguir aqui de acordo com a sua convicção, com, a, né? com o que você quer para você, com o que está alinhado para você. Tá? Então, não aceite coisas que, de repente, você acha que não, não é aquilo que você quer. Só para agradar essa pessoa ou só porque essa pessoa veio atrás de você. Tá? Porque 
às vezes, né, ó, a pessoa tá até buscando um jeitinho aí de, né, de, de, de saber o que que, até, até onde você se controla, até onde você, né, olha, cuidado, né, que cuidado, ah, Félix, mas se for desse jeito, eu é que não vou querer essa pessoa, gente, você também tá no seu direito, né, porque a pessoa também, né, vem do jeito que quer, aí acha que você tem que aceitar do jeito que ele, não, né? A gente também não é obrigado a nada, né? Ninguém é obrigado a nada, né? Aqui, mas tá perguntando como é que está hoje, tá, tá dessa forma, hoje. Hoje tá ali meio, né? Aqui na energia do sete de espadas, oito de copas, virando as costas aqui pro sentimento, tentando equilibrar alguma coisa aí com você, né? Tentando, de repente, ver, né? Se vai dar, se não vai, né? Se você... É, ah, não, essa daqui, é, né? De repente, só vou poder... Um, só vou poder ficar com ela se eu oferecer um relacionamento sólido. Ah, não, essa pessoa aqui tá mais disponível para algo mais casual. Gente, não tem problema nenhum. Desde que seja o que você quer. Eu acho, né? acho que problema não existe. Desde que seja o que você quer. Quando que existe o um problema? Quando você quer uma coisa e a pessoa quer outra. E fica tentando te enganar ou alguma coisa assim para poder te levar para o que ele quer. Aí é ruim, né? Aí, aí, não é, aí não vale a pena. Mas vamos ver aqui. Como que ele ou ela está hoje, 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 para o cigano, em relação ao consulente. Ó, querendo encontros com você. Vai te chamar para o encontro, hein, consulente. Vê lá o que você vai fazer aí, só Encontro amoroso. Olha aí, eu tô falando, né? Ai, gente, vai te chamar, ó. Quem estiver querendo, né, aqui, ó. Um momento, né? Aí tal. Pra quem tá querendo, tá? Pra quem de repente não tem essa, essa questão do, do de ter algo mais sólido, tá super, né? Tá super propício aqui, gente. Tá? Que essa pessoa aqui vai querer um encontro amoroso, um encontro até íntimo aqui com você. Vem todo cheio de vontade. Mas precisa ver o que, que você tá querendo. Não é o que a pessoa tá querendo, é o que você tá querendo. Né? Então aí você faça de acordo com o que for conveniente para você, consulente, tá bom? Meu papel aqui é te falar, né? Das aqui, né? O que tá saindo, o que o Tarot tá mostrando, falar as tendências para você. Então aí agora, da forma que você vai se posicionar aí, ó. Você é que sabe. Ninguém não tem nada a ver com a tua vida, né, consulente? Você é que sabe o que, que é bom e o que, que não é para você. Depois vocês me contem se vocês quiserem, né? Se vocês se sentirem à vontade. Mas se o que tá saindo aqui é o que você deseja, né? Então receba, né? E aí você se posiciona de acordo, tá bom? Vou tirar aqui para você agora uma mensagem para o seu momento como forma de aconselhamento, tá? Vamos ver o que vem de aconselhamento para você. Quebre o condicionamento de seus atos. Só a inovação traz novas respostas, então você tem que agir, se você quer alguma coisa diferente, consulente, ó, tenha isso em mente, você quer alguma coisa diferente, então você tem que agir diferente, ó, só a inovação traz novas respostas, né, então veja lá direitinho o que é que você quer, acho que deu para você entender direitinho aqui essa leitura, meus amores, se você gostou, ó, deixa seu like aí para mim, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, para continuar recebendo os vídeos, gente. Todo dia tem vídeo novo, todo dia tem temas diferentes. Compartilha com mais alguém, consulente. Se te ajudou, ó, se eu conseguir te ajudar aqui um pouquinho, compartilha com mais alguém, que assim você me ajuda, gente, a chegar a outras pessoas que talvez estejam precisando também de um direcionamento como o que você acabou de receber aqui. E ainda de uma forma gratuita, né? Então, ó, manda aí pra frente, tá bom? Vamos lá para quem escolheu o outro, né? A outra opção, vamos lá. Pessoal do primeiro montinho, eu esqueci, né? De ler aqui a sua mensagem. A mensagem que você escolheu. Vamos ver se o pessoal ficou, né? Um pouquinho mais aí, ó. Eu vou ler aqui agora, tá? Que saiu para o que você escolheu, ó. Criticar um ao outro só levará a mais infelicidade. Ame e aceite um ao outro como você é. E seu relacionamento se transformará magicamente. Então, o que está que dizendo aqui? Que não adianta você ficar criticando o outro. A pessoa é o que ela é. A, é. Ela é do jeito que ela é. 
Não adianta a gente querer mudar o outro, né? Então aqui tá dizendo que criticar só vai levar a mais infelicidade. Então veja se, se o que a pessoa é se serve para você, consulente. Então você tem que amar, ó, ame e aceite um ao outro como você é. Então a pessoa tem que aceitar você como você é e você também tem que aceitar o outro como ele é, gente. Não adianta, né? A gente querer mudar o outro. Porque senão o outro vai deixar de ser quem ele é, entendeu? Então, olha, e você também, né? É, é o seu relacionamento, ó. Então, você sendo dessa forma, o seu relacionamento se transformará magicamente, tá? Então, é essa mensagem aqui, pessoal, ó. Do primeiro montinho. Me perdoem, né? Por eu ter... Eu acabei lendo o baúzinho e né, esqueci que tinha a mensagem aqui que você escolheu. Mas tá aqui, né? Quem tiver a paciência de ver né, aí o vídeo mais um pouquinho vai, vai perceber que a mensagem tá aqui, tá bom, gente? Ó, tá aqui. Agora sim, vamos passar para o segundo montinho, ó. Agora para quem esque escolheu aqui esse outro, né? Essa outra opção aqui da árvore, tá? Então, eu vou colocar aqui pra vocês, ó, no final vai ter a mensagem também, tá, gente? Então, pra quem escolheu aqui, ó, esse outro, né, essa outra opção aqui da árvore. Vamos lá, então. Agora, você mentaliza essa pessoa, consulente. Mentaliza esse ser de luz aí que você tá querendo saber, né? Traga a energia dele ou dela aqui pra sua leitura, que a gente vai ver por que tanto silêncio. Tarô, por que tanto silêncio? Vamos, vamos começar por essa pergunta, ó. É, será que ele ou ela tá desistindo? Esse, esse afastamento acaba? Como que ele ou ela está hoje? Eu vou responder todas, tá, gente? Mas vamos começar aqui, né? Por que tanto silêncio? Por que tanto silêncio nesse ser de luz aí? Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Uh, por que tanto silêncio? A carta da sacerdotisa. Então, aqui já começou com uma pessoa que gosta de fazer mistério, né? Então, já começou com aquela pessoa que é um pouco introspectiva, que pode estar tá, é, deixando de te contar alguma coisa, que está escondendo alguma coisa aqui, que tem coisa aqui que ainda não foi revelado, que ainda não foi mostrado para você, consulente. O que mais? Ó, tá se defendendo do sentimento que tem aqui por você, tá? Tá se defendendo aí, né, de você, sete de paus. E a carta do mago, é, tá se defendendo de ter que... É fazer alguma coisa, né? De ter que, de repente, fazer acontecer o relacionamento, né? Porque tem alguma coisa aqui que ainda não te falou, viu, consulente? Mas vamos tirar mais algumas cartinhas, né? Então, por que tanto silêncio? Ó, no primeiro momento, tá se defendendo de ter que fazer alguma coisa a mais, ó, no relacionamento, de ter que manifestar alguma coisa a mais, tá? Porque aqui ainda não foi totalmente claro com você, Talvez as intenções, talvez tenha coisas ocultas aqui ainda, que você não sabe dessa pessoa, tá? Mas vamos perguntar aqui também pro, pro outro deck. Vamos lá. Por que tanto silêncio, Tarô? Por que tanto silêncio aí dessa pessoa com o consulente? Por que, né? Silenciou, o que tá acontecendo? Por que tanto silêncio? Rei de copas. Deixa eu tirar mais uma aqui, gente. Por que tanto silêncio? E o quatro de paus. É, gente, olha. Aqui tá saindo que essa pessoa tá se defendendo de ter que assumir um, um relacionamento com você. Né? Então, tá mantendo ali um pouco... Tá querendo defender a ideologia dele aqui, ó. Tá um pouco... Porque aqui, ó, tá me mostrando que a pessoa tem sentimentos, ó. Por você. Tá? Tá? Aqui, rei de, rei de copas, né? É um sentimento já... Não é qualquer coisa, não, né? É um sentimento já bem evoluído aqui. Que essa pessoa tem por você. Mas está na defensiva, ó. De ter que manifestar isso, né? É como se a pessoa não quisesse se apaixonar. Ou então não quisesse... É, ter um relacionamento nesse momento aqui. Não sei se essa pessoa falou pra você, ah, não tô disponível pra relacionamento agora. Talvez aqui essa pessoa tenha falado isso pra você, ah, não tô querendo me envolver com ninguém agora, né? Alguma coisa nesse sentido. É o que eu estou vendo aqui, né? A pessoa meio que, olha, não, não quero ter que manifestar, 
né, me apaixonar agora, né, ficar com, com, com o coração na mão aqui, ó, tá vendo? Olha a cara desse, desse rei de paus aqui, uh, desculpem, rei de copas. Olha a cara desse rei de copas aqui, gente. Né? Então tá com a mão no coração ali. Ah, por que, gente? Porque o relacionamento, gente, o amor, ele deixa a pessoa um pouco mais vulnerável, né? Ele muitas vezes desestrutura a pessoa. E aí tem gente que tem né, uma aversão, aí, um pouco de medo até, né? Se defende um pouco. Ah, não quero me apaixonar, eu não quero me apaixonar. Tem até músicas que falam nisso, né? Não quero, meu. Tem uma música, né? Tire seus olhos dos meus, né? Que eu não quero me apaixonar. <risos> né? Então, tem até essas coisas aí, né? Eu nem sei qual que é essa música, mas me veio na mente aqui. É, sou muito musical, gente. Às vezes me vem as letras das músicas assim. Então, né? Tem essa música aí, acho que é uma música sertaneja, se eu não me engano, mas tudo bem. Ó. Então, assim, é, a pessoa às vezes fica com medo de alguma coisa que já que já teve aí no passado, e aí fala, epa, não vem não, né, <risos> tá se defendendo, entendeu, consulente, então talvez, né, aqui pelo que eu estou vendo, é por causa disso o silêncio, tá, essa pessoa não tá querendo se envolver, mas vamos ver aqui, vamos ver qual que energia que essa pessoa vibra em relação a você, qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente, qual é a energia... Ai, gente, é sacerdotisa de novo, olha aqui, ó. A pessoa tá ali, né, que não deixa passar nada, não demonstra nada pra você, né, consulente? Tá totalmente introspectivo, né? Aquele ali que parece que, ai, né, Fênix, tá fechado. Tá querendo se fechar, né? Como se tivesse ali é, mais voltado pra dentro do que, do que aberto, né, pra ter um relacionamento. Então é por isso que está em silêncio, viu, consulente? Aqui tem até um certo receio de se apaixonar, viu? De se envolver, ó, aqui, de, de manifestar um relacionamento. Está se defendendo, ó, percebam. Está se defendendo disso aqui, né? De ter que assumir um relacionamento, de se envolver amorosamente com você. Está na defensiva total. Vamos perguntar para o baralho cigano. Por que tanto silêncio, baralho cigano? Por que tanto silêncio aqui, hein? Hum, aqui saiu um caixão. O que mais? Ah, e os lírios, ó. Aqui pode ser que para alguns de vocês, para essa pessoa voltar a falar com você, vai ter que te apresentar um reinício, né? E para ter um reinício aqui, vai ter que ter uma transformação. Então, essa pessoa aqui, ó, tá em silêncio porque... Para poder ter esse reinício com você, tem que ter uma harmonização aqui. Vai ter que se acertar com você, consulente. Na hora que vier conversar, né? Aí vai ter esse acerto, né? Para quem já estava antes, tá, gente? Agora, se for alguém novo, né? A pessoa tá se defendendo mesmo. Não tá querendo se abrir para o amor aqui nesse momento, né? Tá com um pouco de receio. Se bem que já tá com sentimento, né? Se bem que já desenvolveu o sentimento por você... Mas tá, não, não, não quero, não, agora não posso, sabe? Quando a pessoa, né? Não, não quero manifestar isso agora na minha vida, não é o momento. Talvez, né? Esteja assim, entendeu? É esse o momento aqui, tá? Mas eu não perguntar que você tá desistindo, né? Tá, tá assim, na defensiva. Mas vamos ver se é uma desistência. Ele ou ela está desistindo do consulente, tarô? Ele ou ela está desistindo do consulente? Será? Está desistindo? Está tão fechado assim? Vamos ver. A carta do sete de espadas. Está é, agindo pelas suas costas aí. Não, está se segurando. Ó. É como se te quisesse aqui. Olha, gente. Essa pessoa aqui parece que está se preservando, né? Está querendo se segurar aqui em relação a você. Não tá desistindo, tá? Essa é a pergunta, né? Tá desistindo de mim? Não. Não tá desistindo, tá se defendendo mesmo. Tá? É, tá, tá assim se segurando, ó, por, pra não ter que para não ter que fazer coisas aí pelas suas costas. Porque se essa pessoa assume um compromisso com você, coisas vão mudar. Coisas vão ter que se transformar aqui na vida dessa pessoa. 
e aí né, vai ter que agir pelas suas costas. Então, talvez essa pessoa aqui, como eu falei, né, não falou tudo, que, o que, não revelou tudo para você o que deseja do relacionamento, o que quer. Ó. É uma pessoa que age nas sombras. Aqui saiu sete de espadas. É uma pessoa que pode estar tá, tendo alguma coisa aí sem que você saiba, viu, consulente? Tem alguma coisa que essa pessoa não te falou e, e, e que por isso que essa pessoa se segura, ó. Então, não é que tenha desistido de você. Essa pessoa até te observa de longe, ó, o as de espadas aqui. Ela mantém um certo distanciamento, olha, a gente, aqui pode ser que essa pessoa até tenha alguma coisa aqui que não te contou, tá? É claro que não é pra todo mundo, né? A leitura é uma leitura coletiva, né? Eu gosto sempre de falar isso, né? Tem que ter uma, uma responsabilidade aqui. É, porque não é uma leitura particular, gente, uma leitura coletiva, né? Mas não é para todo mundo, mas assim, em alguns casos aqui, essa pessoa tem alguma coisa que não te falou. Até aí, por isso que tá se distanciando de você, porque não pode, de repente, assumir um compromisso com você. Ah, Fênix, pode ser até que já tenha um compromisso com alguém? Gente, pode até ser, né? Porque, ó, sete de espadas, pode ser que não tenha te falado, né? E daí, ó... Fica a distância, né? Fica se mantendo aqui, é, se segurando e mantendo um distanciamento de você. Porque tem alguma coisa que essa pessoa tá fazendo aqui, talvez até você saiba. Em alguns casos você pode saber, né? O que que é. Em alguns casos aqui eu tenho certeza que você sabe o que que é. Que essa pessoa, de repente, ó, fica né, ali, sem que, achando que você não sabe mantendo alguma coisa aqui em segredo, então se defende de você. Não quer te falar o que, que é, né? Mas vamos ver aqui também com o outro deck. Ele ou ela está desistindo do consulente? Ele ou ela está desistindo do consulente? Rainha de ouro, seja, aqui não está desistindo não, hein? Mas essa pessoa aqui já pode... E a carta do dois... É, ó, essa pessoa aqui já pode ter alguém... Dois de, de ouros aqui. Pode ser que essa pessoa já tenha alguém aqui, tá, gente? Aí não tenha te falado, né? Pode ser isso? Pode. É pra todo mundo? Não. Tá? Nunca é pra todo mundo. Porque eu, é leitura coletiva. Então tem pessoas aqui com essa energia. Que a pessoa, né, de repente, ó, já é rainha de ouros, né? Às vezes já tem, né, uma, uma outra pessoa aqui e não te falou, ó. Tá agindo... Nas sombras, ó. Ah, Fênix, tem gente que faz isso? Tem, uh, ó. Tá cheio, principalmente se for alguém que... Ó, deixa eu ó, melhorar aqui, ó. Pra você se identificar. Principalmente se for alguém que você tá conhecendo agora. Que você não sabe ainda da vida da pessoa. Ah, mas como que eu vou saber? A pessoa não me mostra? Eu não mostra mesmo, ó. Duas cartas me mostrando aqui que, tá, que tem coisas ocultas. Gente, tem coisa oculta. A pessoa tá agindo aqui pelas suas costas. Saiu uma rainha de ouros aqui. Né? Então, para muitos de vocês, essa pessoa até, até tem um sentimento com você, por você. Mas vai tentar equilibrar duas situações, né? Aqui, ó. Dois de ouros. Né? Então, agora para quem já tá no triângulo amoroso, né, gente? Aí você já sabe o que que acontece, né? Por que que tá em silêncio, né? Tá equilibrando lá, né? A situação lá com a sua, né? E aí dois, né? Duas situações aí pra equilibrar. Mas pode ser que não é pra todo mundo, como eu falei, gente. Não é todo mundo que tá em triângulo. Não é todo mundo que já tem um... um, um que já tem uma rainha de ouros, né? Mas deve ter muita gente aqui. E, e pra muitos tá, tá oculto ainda. Essa pessoa esconde algumas coisas de você. Pode ser que às vezes já tenha uma namorada, que às vezes já tenha um contatinho. Às vezes não chega a ser né, casado, não chega a ter uma família, entendeu? Mas tem alguém, entendeu, consulente? Às vezes tem um contatinho. Por isso tá mantendo em silêncio, é, gente. Por quê? Né, algum motivo, né? E a pessoa não quer manifestar ó, um relacionamento por você, porque talvez já tenha outro, né, gente? Aí vai gostar de você, o que, que vai acontecer? Vai melar tudo, né? Vai bagunçar tudo a vida da pessoa, Entendeu? Aí por isso tá se defendendo, ó. De ter que manifestar alguma coisa com você. Pra não ter que manter duas, né? Ó. 
Na verdade, o certo seria terminar com uma situação para depois começar outra, né? Seria o mais adequado, ao meu ver, né, gente? Claro que é apenas a minha visão, né? Mas cada um com a sua... Cada um com, né, com a sua visão, né? Então, aqui que eu tô vendo. Não tá desistindo, não, tá, consulente? É que tá tentando, ó, equilibrar, na verdade, aqui. Desistência eu não tô vendo aqui, não, viu? Então, toma um pouco de cuidado, tá? Pra quem não quer se envolver, de repente, aí, num, num triângulo amoroso, ou então com alguém que já tem um contato... Fica meio alerta aí, tá, consulente, em relação a isso, né? Não posso é, afirmar, claro, né, a gente tem uma leitura coletiva, mas toma um pouco de cuidado, né? Fica, fica a dica aí também. Mas vamos perguntar aqui também. Está desistindo do consulente? Ó, tem obstáculo. Não é que está desistindo, é que tem coisa aqui, né? Está desistindo do consulente? Ó, não. Tem obstáculo, mas vem trazendo mudanças, ó. Vai querer se aproximar de você, ó. Trazendo mudanças. Pode ser alguém que esteja longe também, né? Aqui também fala de longa distância, ó. Também pode. Né? Às vezes a pessoa tá num, num, morando num país distante, numa cidade distante. Às vezes tem os contatinhos lá também, né, gente? <risos> também, vai fazer o quê? Vamos, vamos ser realistas aqui, gente, né? Aí a pessoa fala, não, então tem que resolver lá primeiro, tem obstáculo, tem... Tem situações aqui para eu resolver primeiro, entendeu? Então, cuidado, né, gente? Não vai criando tanta expectativa, tá? Agora, desistência não tem, tá? Então, essa pessoa não desistiu. Só que tá meio enroscado, tá? Vamos falar assim, que é melhor? Ó, tá um pouco enroscado, ó. Tem coisas aí para serem resolvidas, tá? O que mais? Será que esse afastamento acaba? Vamos ver aqui agora, né? Se tem chance, né? Vamos lá. Esse afastamento acaba, Tarô, esse afastamento acaba. A carta do carro acaba, gente. É, assim que essa pessoa deixar o que tiver que deixar pra trás. Olha aí, ó. Tô falando, gente, Tarô é incrível. Não tem como, né? <risos> Olha aí, ó. Acaba, né? Mas só que vai ter que deixar alguma coisa pra trás. Seis de espadas, tá? O que mais? E a carta do rei de paus. É. Então, acaba quando essa pessoa escolher o caminho que quer seguir, porque aqui vai ter que escolher um caminho, né? Ou eu vou por aqui ou eu vou por ali. Se for por aqui, né? beleza. Se for por ali, vai ter que deixar alguma coisa pra trás. Ó. Quer poder estar com você. E aí sim, assumir a postura de um rei de... Paus, que é aquele que vai atrás do que quer, que é aquele que... Aqui tá até saindo, né? Como ele é, mostrando aqui ó, as conquistas, de repente querendo conquistar um novo território. Dá uma olhada nesse rei, nesse rei de paus, ó. Tá até com uma cara de imperador, né, gente? Como se quisesse conquistar novas terras ali, ó, tá vendo? Tem muito a ver, né, aqui com isso, né? De repente... Aí, né, consulente? Vamos né, fazer uma analogia. Ó, então assim, essa pessoa aqui tem que deixar alguma coisa pra trás, tá? Pra poder estar com você, meus amores. Então aqui acaba assim o um afastamento, mas essa pessoa tem que agir, né? Tem que fazer por onde, tem que né, se mexer aqui. Escolher o caminho que quer seguir. E não ficar parado ali no meio dos dois caminhos, né? Tentando equilibrar, como saiu aqui, ó. Tentando se equilibrar. Não, escolhe um e vai nesse né, daí, né? Que você escolher, ó. Tá olhando. Ah, vou por ali, vou por ali, não sei, né? Ó. Então, na hora que escolher a carta do carro, ó. Aqui tá dizendo que vai escolher, né? A carta do carro sempre mostra uma movimentação, viu, gente? Então, aqui tá dizendo que escolhe o caminho. Mas vamos perguntar aqui também. Esse afastamento acaba... Esse afastamento acaba, Tarô? Esse afastamento acaba? Rainha de copas. Olha, ele já tinha saído o rei de copas, agora a rainha. É, essa pessoa aqui, na hora que perceber o sentimento que tem por você, consulente. Se o sentimento dessa pessoa for de rei de copas, de rainha de copas, acaba, viu? Ai, gente, três de copas. Eita, vai querer dividir aqui, hein? Ó, toma cuidado aí, consulente. 
Fica um alerta da Fênix aqui pra você. Toma cuidado, porque essa pessoa tá doidinha pra celebrar com você. Se puder não deixar alguma coisa pra trás aqui, não deixa não, hein? Cuidado, ó. Né? Aqui tá saindo três de copa, gente. Eu não posso fazer nada. É o que tá saindo, né? Aqui pra vocês. Então, aqui pode ter casos de sim, de triângulos amorosos, né? Ou então da pessoa presa à vida de solteiro também. Nem tudo é triângulo amoroso, né? Às vezes a pessoa é, é, é presa à vida de solteiro. Às vezes a pessoa ah, vai querer ficar comigo e manter os contatinhos. Tem sentimentos por mim, mas quer manter os contatinhos. Tem isso também, tá, gente? Então veja qual é a sua situação, gente. Vai adaptando, né? Eu, eu não sei, eu, eu tenho facilidade para adaptar as leituras coletivas. Eu percebo, às vezes, aí pelos comentários, que algumas pessoas não conseguem, né? Adaptar muito bem. Não sei, né? Aí vai de cada um, mas... É, dá pra adaptar, né, gente? Eu acho que dá, né? Mas não sei. Tem pessoas que conseguem, outras não. Mas fica pras que conseguem, então, né? Ó, então, assim... É, adapte a sua situação. Pode ser triângulo amoroso, que essa pessoa já tem alguém, ou pode ser também um apego muito grande à vida de solteiro também, tá, gente? Aí vai tentar, né, manter, aí tomar cuidado. Esse afastamento acaba, esse afastamento acaba, ó, acaba, né, a carta dos pássaros juntos aqui. A pessoa vai querer ficar com você. E os ratos, ó. É, mas aqui pode ter alguns desgastes, né? Porque essa pessoa quer ficar com você, mas se puder manter também, a outra situação vai manter. Aqui tá dizendo que tem que virar as costas pra uma situação, ó. Que tem que virar as costas pra alguma coisa aqui pra poder estar tá com você. Só que às vezes a pessoa vira as costas momentaneamente, né? Não chega a deixar pra trás. Então tem essa situação. Por isso saiu três de copas, né? Então toma um pouquinho de cuidado, tá, consulente aqui? Tá dizendo que sim, né, que o afastamento acaba, mas pode ser que a pessoa ainda venha enroscado, né, aqui, ó, como eu falei, né? Nada melhor do que uma pessoa livre e desimpedida, né, meus amores? Principalmente pra quem é solteiro, pra quem, né, tá com a disponibilidade, né, gente? Então pensa bastante sobre essa situação aí, tá, consulente? Agora vamos ver como que, que esse ser de luz aí está... Hoje, em relação a você, hoje, hoje, na, na energia de hoje, do momento, e como que ele ou ela está hoje, hoje, em relação ao consulente? Vamos ver aqui agora, né? Olha, tá na energia do diabo, tá com uma verdadeira obsessão em você hoje, olha aí, ó. Tá te querendo, né, consulente? Tá com um desejo louco aí em você, né? É, olha aí, ó, oito de paus, de novo saindo aqui, parece que até pra provocar, né, alguma, algumas pessoas, mas enfim, ó, de um a três dias pra essa pessoa entrar em contato com você, tá? Tá saindo aqui de novo oito de paus, a carta da urgência, como é que tá hoje? Tá doidinho pra falar com você, tá num conflito interno, cinco de paus, ó, procuro, não procuro, vou, não vou, me deixo levar pelo desejo, não me deixo, Tá naquela, ah, eu não sei se eu, né, se eu vou, se eu não vou. Tá doido de desejo aqui, mas não quero me comprometer, mas, ai, mas eu tô com vontade. Olha, tá sim, consulente. E você deve receber a mensagem dessa pessoa, ó, de um a três dias, tá? Se não receber aqui agora, hoje. Muitos recebem na hora que eu tô fazendo a leitura aqui, gente. Eu recebo relatos todos os dias aí nos comentários, e também nos e-mails, né? Que eu, no meu e-mail também, que eu deixo aí pra vocês. Tá? Então, né? Gente, né? Eu sei que não é pra todo mundo, né? Eu expliquei lá no outro montinho. Mas, enfim, né? É a tendência que tá saindo. Essa carta fala de urgência na comunicação. A pessoa querendo rápido falar com você. Pode ser alguém que está longe, em distância geográfica também. Né? Inclusive, aqui saiu, ó. Navio. Tem gente longe aqui também, Tá? Agora, tá num conflito de ideias aqui na mente dessa pessoa, tá, né, conflituoso, gente. Por quê, né, tem coisas pra deixar pra trás aqui. Aqui tem gente que tá em triângulo, aqui, entendeu? Então, aqui tá um, né, tá meio um enroscado mesmo, tá? Por isso que tá dessa forma. Mas tem muito desejo, tem muita atração, principalmente paixão. Uma atração forte, né, um desejo de conquista, ó, muito grande aqui também, 
tá? Então, toma cuidado, gente, aí, né? Vocês que não querem é, se envolver, né? Aí, com coisa, às vezes, né? Com pessoas já comprometidas, né? Mas aqui tá muito forte a questão, ó, do desejo, né? A carta do diabo vindo aqui, né? Ó, a pessoa tá obcecada aqui por você. Ah, mas tá em silêncio. É, tá em silêncio porque tá lá, né? Entre a cruz e a espada, né? Muito bem, né? Vamos lá. O que mais aqui? Como que ele ou ela está longe do consulente? Ah, oh, desculpem, não é essa a pergunta. Como que ele ou ela está hoje? Não sei por que que me veio isso, né? Acho que é porque eu tava falando dele ali em silêncio. Mas vamos lá, vou tirar outra. Como que ele ou ela está hoje, né? Como que essa pessoa está em relação ao consulente hoje? Epa! Como que essa pessoa está em relação ao consulente hoje? As de pausa, ó, não falei? Energia do fogo aqui, ó. Tá querendo ter um, um início aqui com você, ou um reinício, mas baseado na paixão, né? Naquela energia de fogo. Ah, o imperador saindo aqui, tá, tava demorando, né? Eu não falei que aquele rei ali tava com cara de imperador? É, gente, é aquela pessoa, né, que acha que é do jeito dele, né, ó conquistando o mundo, ó, tá com o mundo aqui nas mãos, ó, olha esse imperador, ó, tá com o planeta, né, aqui nas mãos, e esse aqui, que esse é o rei de paus, né, que saiu muito nessa, nessa ideia aqui também, ó, tá vendo que tem o, o globo aqui também, como se estivesse conquistando novas terras, né, então toma cuidado aí, consulente, você não ser a conquista do imperador aí, hein, cuidado, 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 ó, essa pessoa vai vir atrás de você, hein, Veja lá, se vale a pena, né? Aí pra você, não sei, não sei. Não vou me envolver nessa daí não, gente. Cada um sabe, né? Da sua vida. Vamos lá. O que mais? Vamos lá. Como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje? Ó, tá distante, né? Tá, tá na torre. Tá no sofrimento. Vou tirar até mais um. Tá querendo vir, né? Tá num desejo louco aí. E vai querer mandar mensagem. Ó, vai te procurar. Tá? Ó, se ressoou com você, consulente, já escreva aí, recebo, assim é, mas veja se vale a pena, pelo amor de Deus, gente, essa leitura, hein, ai gente, as duas hoje, hein, hoje o vídeo ficou até maior, olha, as duas, assista com paciência, consulente, tem muitos detalhes hoje aqui, né, nas leituras de hoje, nas duas, nos dois montinhos, tá? Assista com paciência aí para você ficar atento aos detalhes, tá? Vamos ver aqui a mensagem agora para você, para o seu momento, ó. A cartinha que você escolheu. Eu vou tirar um do, um do baúzinho também, porque eu tirei pro pessoal do primeiro montinho do baú que eu tinha esquecido desse. Mas, ó, vou tirar para vocês também, ó. Então, qual que é a mensagem aqui para vocês, ó? Manifestando milagres. Seu sonho logo se tornará realidade, Confie em seu coração e continue seguindo suas orientações. Para você continuar seguindo as orientações do seu coração, consulente. Que o seu sonho logo se tornará realidade, tá? Confie no seu coração. É o que tá saindo aqui hoje para vocês, pessoal. Ó, e vou tirar mais uma porque eu tirei pro pessoal do primeiro montinho. Vamos lá. Para ficar igual, né? Ninguém é mais que ninguém aqui. Vamos lá, ó. Quando estiver em dúvida, apenas dê o primeiro pequeno passo. Ó, consulente, é o seguinte. Você tá em dúvida, faz assim, ó. Vai devagarzinho. Não vai se jogando de cabeça. Dá um pequeno passo, olha, dá uma observada. Ah, então dá pra mim dar mais um passo. Entendeu? Ó. Pega essa ideia aqui, né, ó. Tá? Quando estiver em dúvida, apenas dê o primeiro passo pequeno passo. Depois você vai analisando, né, o contexto aí. Gente, voltem aqui depois para me contar, tá bom? Vou ficar torcendo aqui por vocês, que o melhor, né, seja feito, né, que o melhor aconteça aí para vocês. Se vocês gostaram dessa leitura, deixa seu like aqui para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, para continuar recebendo os vídeos, que são diários aqui no YouTube, todo dia a partir das 17h30, tá? Horário de Brasília. E compartilha com mais alguém, meus amores. Se te ajudou, né? Me ajudem a ajudar outras pessoas, tá bom, gente? Muita gratidão. Um beijo carinhoso no coração de cada um. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.